നിന്റെ പിതാവിന് അറിയാം നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം ആവശ്യമെന്ന് നിന്റെ പിതാവിനറിയാം നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് നിന്റെ പിതാവിനറിയാം ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് നിന്റെ പിതാവിനറിയാം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുവിൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താണത് അതെന്താണത് അതെന്തായിരിക്കും അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ അതെന്താണത് നാം ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പിതാവ് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ താങ്ക് യു നാം ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് പിതാവിനറിയാം അത് പിതാവ് നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെന്താണത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പിതാവ് അറിയുന്നു ആരെങ്കിലും പറയൂ നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പിതാവ് അറിയുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീതീകരണമാണെന്ന് എന്നാൽ അതിനെ കൂടി ഒരു പടി കൂടി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് എന്നാൽ അതിൽ കൂടി ഒരു പടി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു ശരാരവന എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതെ നീതി നീതി എന്താണ് ഇവിടെ നീതിയില്ലായത്ത് നടന്നത് എന്താ നീതിയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ നീതിയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നീതി നീതി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ എന്താണ് ആ നീതി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലേ ലൂയ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ കർത്താവേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നീ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിൻ്റെ ആവശ്യം നിൻ്റെ പിതാവ് അറിയുന്നു നിൻ്റെ പിതാവ് അറിയുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടെത്തലാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇത് കിടന്ന് അങ്ങ് ജ്വലിക്കുകയാണ് അത് അതെന്താണത് എന്താണത് അത് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് അവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണേ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ജന്മാവകാശമുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞ് എന്താണ് ആ ജന്മാവകാശം ആ ജന്മാവകാശം എന്താണ് അതും കൂടി ഒന്നും ഒന്നുകൂടി ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് 
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായോ എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം ശരഹന ബല 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 നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം എന്താണ് ഞങ്ങൾ മക്കളാണേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്മാവകാശമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം പറയൂ നമുക്കൊരു ജന്മാവകാശമുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം സ്വർഗരാജ്യം എറ്റേണിറ്റി നിത്യജീവൻ എറ്റേണൽ ലൈഫ് നിത്യജീവൻ അതെല്ലാം ഹെയർഷിപ്പ് ഹെയർഷിപ്പാണ് ജന്മാവകാശം ആ ജന്മാവകാശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം നിത്യജീവൻ ദൈവരാജ്യം ടു ബി വൺ വിത്ത് ഫാദർ വെരി ഗുഡ് ബെർനാഡ് യു ആർ വെരി നിയർ യു ആർ വെരി നിയർ ബെർനാഡ് ഡിസിൽവ ഈസ് മച്ച് മോർ നിയർ സ്വരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് പിതാവുണ്ട് പിതാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും അല്ലേ ലുയ എന്താണ് നമ്മുടെ അവകാശം ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം ഇനി നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് എന്താണ് അവകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരി ശില വർഗീസ് വെൽ ഡൺ ശില വർഗീസ് വെരി ഗുഡ് ശില വർഗീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം നമുക്കതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം അതാണ് സങ്കീർത്തനം പതിനാറിൽ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും അഭികാമ്യമായ ദാനമാണ് എനിക്ക് അളന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശിഷ്ടമായ അവകാശം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കുപദേശം നൽകുന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ വാർത്തും രാത്രിയിലും എൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ പ്രബോധനം നിറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജന്മാവകാശം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ജന്മാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആദത്തിന് നൽകിയിരുന്നു ജന്മാവകാശം സകലതും ആദത്തിന് നൽകിയിരുന്നു ദൈവത്തെയും നൽകിയിരുന്നു ഭൂമിയെയും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ആദം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് മൂലം അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പ്രധാന രഹസ്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അനുസരണക്കേട് മൂലം ആദത്തിന് ജന്മാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജന്മാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പരിധിസായിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നത് ജന്മാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ജന്മാവകാശം യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുത്തു യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായി യാക്കോബും യേശാവുവിനെ കാണാം യേശാവുവിൻ്റെ ജന്മാവകാശം ഒരു ഒരു പാത്രം ഒരു പാത്രം സൂപ്പിന് ജന്മാവകാശം വിറ്റു അവൻ ആ ജന്മാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര അറിവില്ലായിരുന്നു യാക്കോബിനോട് യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൻ വിശന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ സൂപ്പ് വേണം യാക്കോബ് അവനെ 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 
വെല്ലു വിളിച്ചു നിന്റെ ജന്മാവകാശം നീ എനിക്ക് തരാമെങ്കിൽ നിനക്ക് സൂപ്പ് തരാം അത് വാസ്തവത്തിൽ ആദം ഹവയും ചെയ്ത പാപത്തിന് തുല്യമാണ് പിശാദിൻ്റെ പ്രേരണയിൽ ആ ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫലം ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആദത്തിന് ജന്മാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ യേശാവു തിൻ ഒരു തീറ്റയിലൂടെ തൻ്റെ ജന്മാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തി യാക്കോബ് ജന്മാവകാശം ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി യാക്കോബിനെ അവസാനം വീണ്ടും യേശാവുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് യേശാവുമായിട്ട് ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ജന്മാവകാശത്തിൽ രണ്ടുപേരും പങ്കാളികളാക്കുന്ന സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെയാണ് ദൈവരാജ്യം യാക്കോബ് ഈശോമിശായുടെ പ്രതീകമാണ് ഈശോ മാലാഖ ഗബ്രിയൽ മാലാഖ ഗബ്രിയൽ മാലാഖ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഭവനം ഭരിക്കും അവൻ വലിയവനായിരിക്കും അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കർത്താവ് അവന് കൊടുക്കും യാക്കോവിൻ്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും നട ഭരണം നടത്തും അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് നേടി തന്നത് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ് എല്ലാവരും ഒതുകൂടി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു വചനം നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികൾ എന്തെന്നാൽ അവനോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ അവനോട് കൂടി നാം പീഡ അനുഭവിക്കുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുവീൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മതബോധന പഠനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താമത്തെ എപ്പിസോഡും നമ്മുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന യജ്ഞത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തേതുമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ബോധ്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയാ ഹലലുയ കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും എൻ്റെ പാനപാത്രവും അതിൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവകാശം അതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് നിന്റെ പിതാവ് അറിയുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജന്മാവകാശം ഉത്ഭവഭാവം മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജന്മാവകാശം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം അത് കർത്താവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാവരെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ദൈവത്തെ തന്നെയാകുന്നു വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഇന്നലെ മുഴുവനും ഈ തരംഗത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ജ്വലനമായിരുന്നു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ആയത് ദൈവത്തെ തന്നെ ജന്മാവകാശമായി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ അർഹരാണ് നമ്മൾ അർഹരാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും നന്മ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല 
അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഉത്ഭവ നീതി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഉത്ഭവ നീതിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ജന്മാവകാശം മുടിയനായ പുത്രൻ സകലതും വേ സകലതും മേടിച്ചു പോയി അവനതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ജന്മാവകാശവും നശിപ്പിച്ചു അവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് എന്നെ എന്നെ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരനായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുട്ടാ എട ചക്കരേ എട മോനേ എൻ്റെ ചുമ്പി നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വേലക്കാരനാക്കൂട നീ എൻ്റെ മകനാണ് നീ എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തവും മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവുമായ നീ എൻ്റെ മകനാണ് നിനക്ക് ഞാൻ നിൻ്റെ ജന്മാവകാശം ഇതാ തിരിച്ചു തരുന്നു മുദ്ര മോതിരം അണിയിച്ചു കൊണ്ട് അവന് ജന്മാവകാശം തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ വീണ്ടും പുത്രനായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് അത്ര അറിവില്ലായിരുന്നു അവൻ കുടുംബത്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നാണയത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു അവൻ അവൻ ജന്മാവകാശമുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഈ കാലം അത്രയും അപ്പന് ദാസ്യ വേല ചെയ്തിട്ട് ഒരാട്ടും കുഞ്ഞിനെ പോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെട്ടിയോ എന്തപ്പനാണിത് ഇതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെയും അവസ്ഥ നമ്മൾ ദൈവഭവനത്തിലാണെങ്കിലും ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിലൂടെ സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവ മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ടോ നമ്മുടെ അവകാശം എന്താണ് അപ്പോൾ പിതാവ് അവനോട് പറയുകയാണ് മകനെ എടാ കുട്ടാ എടാ ചക്രേ എൻ്റെ ചങ്കേ എൻ്റെ കരലേ നീ എപ്പോഴും എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോടാ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണടാ പിതാവിനറിയാം പിതാവ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ തന്നെയും തൻ്റെ സർവ്വദാനങ്ങളും തന്നെ തന്നെയും കൊടുക്കുന്നു ചില ബല 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 നമ്മൾ മക്കളാണെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ അവകാശികളാണ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും അഭികാമ്യമായ ദാനമാണ് എനിക്ക് അളന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ വിശ്വസിക്കുവിൻ ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ അവകാശമാണ് ദൈവത്തെ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് എന്തു കൊണ്ടുവന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് എന്തു തന്നു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കട്ടി നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം തന്നെയായ ദൈവം പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിശ്വം ചുവായുടെ കൃപാപരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ ഈശോം ചുവായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി ഈ വിശ്വാസിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനം ഏത് പാരഗ്രാഫാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പഠിച്ചോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ എടുത്തോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നമ്മൾ എടുത്തു എങ്കിലും അതൊന്നുകൂടി വായിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ എടുത്തോ മിനി ഒന്ന് പറയാമോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ എടുത്തോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിലേക്ക് കയറണോ അതോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതും കൂടി ഒന്നുകൂടി എടുക്കണോ നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രഹസ്യമാണ് അതിൽ ഈ 
അവകാശത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ ഇപ്പം എടുക്കണോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് അല്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് സോറി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എടുത്തില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു മേരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു അത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് താങ്ക് യു മിനി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതും അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതും അങ്ങനെ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുർബാന ഒരു ബലിയാണ് കാരണം അത് കുരിശിലെ ബലിയെ വീണ്ടും സന്നിഹിതമാക്കുന്നു അത് കുരിശിലെ ബലിയുടെ അനുസ്മരണമാണ് അത് കുരിശിലെ ബലിയുടെ ഫലം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ ക്രിസ്തു കുരിശാകുന്ന ആൾത്താരയിലുള്ള തൻ്റെ മരണം വഴി നിത്യമായ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടോ ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിനി വളരെ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കണം പിതാവായ ദൈവത്തിന് എന്നേക്കുമായി തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവിടുത്തെ പൗരോഹിത്യം അവിടുത്തെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ലായിരുന്നതിനാൽ അവിടെ നൊറ്റിക്കെടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തൻ്റെ വത്സല മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് മനുഷ്യ സ്വഭാവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ദൃശ്യമായ ഒരു ബലി സ്ഥാപിച്ചു അതിലൂടെ കുരിശിൽ താൻ ഒരിക്കൽ പൂർത്തിയാകുന്ന രക്തഞ്ചുള്ളിയുള്ള ബലി പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടും അതിൻ്റെ സ്മരണ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും അതിൻ്റെ രക്ഷാകര ഫലങ്ങൾ നാം നിത്യം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കായി പ്രയോജനപ്പെടും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കി പാരഗ്രാഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സജീവവും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകവുമായ ബലിവസ്തുവായി തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ അർപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ രക്തം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുകയും ചെയ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് നീതീകരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂതാശിയായ മാമോദീസായിലൂടെ നീതീകരണം നൽകപ്പെടുന്നു തൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മെ ആന്തരികമായി നീതിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയോട് അത് നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും മഹത്വവും നിത്യജീവനാവുന്ന ദാനവുമാണ് വരുവിൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് യെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യമായ ഇതാണ് ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യപരമായ നീതിക്കനുസൃതമായി കൃപാവരത്താൽ ദൈവീക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മെ പങ്കുകാരാക്കിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ യോഗ്യത നമുക്ക് നൽകാൻ ദത്തുപുത്ര സ്ഥാനത്തിന് കഴിയും അവിടെ കൃപാവരത്തിലൂടെ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഹല്ലേലുയാ കേട്ടോ കൃപാവരത്തിലൂടെ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ അവകാശം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണമായ അവകാശം അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കൂട്ടവകാശികളും ഹല്ലേലുയാ ഞാൻ ഇത് ചിന്തിക്കാതെ ആണ്ട്ടോ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചതും ഉത്തരം എല്ലാം പറഞ്ഞതും ഈ ഈ പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാണ് കണ്ടോ എത്ര മനോഹരമായി കർത്താവ് അതിനെ ഒന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണമായ അവകാശം എന്താ സ്നേഹം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താ 
എന്താ നമ്മൾക്കുള്ള പിതാ എന്താ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ മക്കളാണ് മക്കളാണ് മുടിയനായ പുത്രൻ മടങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാണ് എന്നെ ഒന്നി മകനായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ മക്കളാരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയാണ് പപ്പ ഇനി ഞാൻ മോനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ മോനല്ലാതാകുമോ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഭയാനകമായ തിന്മ ചെയ്താലും നമ്മൾ അവനെ മോനല്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താലും അവൻ മോനല്ലാതാകുമോ അതാണ് നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവകാശം അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടവകാശികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരുമാക്കുന്നു അപ്പം ഈ അവകാശം അവകാശമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണോ ഈ അവകാശം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണോ ഈ അവകാശം ഇവിടെയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ വ്യാപ്തി ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിലുള്ള ആ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറും ഏ ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ ഇതേമാതിരി തേമാടിത്തരം ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നരകത്തിൽ പോകും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ശരിയായിരിക്കാം ദൈവത്തെ നീ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണം പക്ഷെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം നീ നന്മ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം നീ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോകണം നീ കുരിശ് വരയ്ക്കണം നീ വേണ്ട നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഭയമാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ആത്മാവ് നശിക്കും ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊരു ഭയമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ അതെല്ലാം ചെയ്യണത് അവൻ നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മക്കളാണ് മക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് അവകാശമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിക്കും അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ആവലാതി തീരും ആവലാതി ആവലാതി കർത്താവിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം ആവിടെന്നാണ് എനിക്കു രക്ഷ നൽകുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തെ തന്നെ സൗജന്യമായി ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചേ അവകാശമുണ്ട് ദത്രുപുത്ര സ്ഥാനത്തിന് കഴിയും അവിടുത്തെ കൃപാവരത്തിലൂടെ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവകാശം അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളും ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തം ചിന്തി നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം നിന്നുകൊണ്ട് പിതാവുമായിട്ട് നമ്മളെ അനുരഞ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ബലിയിലൂടെ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇനി നീ വിട്ടു പോകില്ല ഇനി നീ ഒരിക്കലും പിതാവിനെ വിട്ടു പോകില്ല അതുപോലെ നിന്നെ മുദ്ര വെച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സത്പ്രവൃത്തികളുടെ യോഗ്യതകൾ ദൈവീക നന്മയുടെ ദാനങ്ങളാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന നന്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം 
തീർച്ചയായും ചെയ്യണം പക്ഷെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണതിന് അതിന് മുൻപ് എന്ത് കിട്ടണം ഈ ദൈവമക്കളാവുന്ന അവകാശത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നാം ദൈവമക്കളാണെന്നും ആ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് വാത്സല്യം കൊണ്ട് അങ്ങ് ചൊലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുടിയനായ പുത്തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ അവനെന്തിനാണ് വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ പിതാവ് പറഞ്ഞിടാൻ നിനക്കുള്ളത് എനിക്കുള്ളത് എല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് നീ എൻ്റെ മകനാണിടാ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായി അവൻ പിതാവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു പിതാവ് അവനുമായിട്ട് ഇതാ ഭവനത്തിൽ വന്നു ചേട്ടനും അനുജനും കൂടി സ്നേഹിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയല്ലേ ഏസാവ് തൻ്റെ ജന്മാവകാശം തട്ടിയെടുത്തെന്നറിഞ്ഞ യാക്കോബിനെ കൊല്ലാൻ പുറകെ ഓടി റേബേക്ക പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏസാവ് നിന്നെ കൊല്ലും നീ നാട് വിട്ടോ അങ്ങനെ യാക്കോബ് നാട് വിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാ കർത്താവ് യാക്കോബിനോട് പറയുന്നു നീ തിരിച്ചു വരണം നീ തിരിച്ചു വരണം യാക്കോബ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളെ വായിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അത് വായിക്കണം യാക്കോബും ഏസാവിനെയും കൂട്ടെ കൊണ്ടുവന്നു കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥ യാക്കോബ് തൻ്റെ കുടുംബത്തെയും തൻ്റെ വസ്തുക്കളെയും എല്ലാം മുൻകൂട്ട് അയച്ചിട്ട് യാക്കോബ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല യാക്കോബിന് ചെറിയ ഭയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇക്കര നിന്നുകൊണ്ട് യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ യാക്കോവുമായിട്ട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി യാക്കോവിന് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് യാക്കോവിനോട് പറയുകയാണ് ഇനിമേൽ നീ യാക്കോവല്ല അവന് മാമോദിസ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി അവൻ്റെ പേര് മാറ്റി നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും എതിർത്ത് നീ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് ഇനിമേൽ ഇസ്രായേലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായത് അവർ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ഇസ്രായേൽ അപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുകയില്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു യാക്കോബ് അക്കരയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ യാക്കോബ് യേസാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവൻ അവരുടെ മുൻമേ നടന്നു സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുവോളം ഏഴ് തവണ ഉണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നല്ല നമ്പറാണ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് യാക്കോബ് ഏഴ് തവണ താണ് വണങ്ങി യേസാവാകട്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇതാണ് ദൈവനീതി ഇരുവരും കരഞ്ഞു പണ്ട് ഇവനെ കൊല്ലാൻ ഓടിച്ചിട്ട ഏസാവ് ഇപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ തൻ്റെ ജന്മാവകാശം തട്ടിയെടുത്ത സഹോദരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇരുവരും കരഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ആ അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ദൈവനീതി ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ശാരവനാകട്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇരുവരും കരഞ്ഞു ഇതാരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതാരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതാണ് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം കരകവിഞ്ഞൊഴിയത് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം കരകവിഞ്ഞൊഴിയത് മുടിയനായ പുത്രനും ജ്യേഷ്ഠനും ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് കാണും പിതാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അവകാശം പിതാവാണെൻ്റെ അവകാശം
കർത്താവാണെന്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണെന്റെ ഓഹരിയും എന്റെ ഓഹരി എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് കർത്താവ് എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഒന്നിനും എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സാധിക്കയില്ല ഒന്നിനും അതെന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സാധിക്കയില്ല ഞാൻ എത്ര വലിയ തിന്മ ചെയ്താലും യേശുക്രിസ്തു അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജന്മാവകാശത്തെ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരിച്ചിനാൾ അവൻ ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്തു രണ്ടാം വിശംശിയായി ഞങ്ങളങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബോധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം വരുവിൻ വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യപരമായ നീതിക്കനുസൃതമായി കൃപാവരത്താൽ ദൈവീക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മെ പങ്കുകാരാക്കിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ യോഗ്യത നമുക്ക് നൽകാൻ എന്താ യോഗ്യത നമ്മൾ മക്കളാണ് അതിൽ കുറഞ്ഞൊരു യോഗ്യത നമുക്കുണ്ടോ നമ്മുടെ യോഗ്യത ആ യോഗ്യതയെ നമുക്ക് നൽകാൻ ദത്തുപുത്ര സ്ഥാനത്തിന് കഴിയും ദത്തുപുത്ര സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മളെ ദത്തുപുത്രരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൃപാവരത്തിലൂടെ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട് നമുക്ക് അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നമ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അവകാശം അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളും കണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ കൂട്ടവകാശികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുമാക്കുന്നു അറുപത് ഇത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡിൻ്റെ പ്രബോധനമാണ് അറുപത്തൊന്ന് നമ്മുടെ സത്പ്രവൃത്തികളുടെ യോഗ്യതകൾ ദൈവീക നന്മയുടെ ദാനങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ സത്പ്രവൃത്തികൾ വേണം എന്നാൽ അത് ദൈവീക നന്മ ദൈവീക നന്മ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിൽ കുത്തൊഴുക്കായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് വേണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ യേശാവ് പറയുകയാണ് നീ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തങ്ങ് ആ സ്ഥലമെല്ലാം നീ എടുത്തോ കണ്ടോ യേശാവ് ഈ ഒരു കാലത്ത് യാക്കോബിനെ കൊല്ലാൻ ഓടിച്ചിട്ട യേശാവ് ഇപ്പൊ പറയാണ് നീ എൻ്റെ കൂടെ തങ്ങ് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ തങ്ങ് ഈ ഇത്രയും സ്ഥലമൊക്കെ നീ എടുത്തോ വേണ്ട ചേട്ടൻ വേറെ കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ അല്ല കർത്താവ് അവനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്നേഹം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സ്നേഹം ആരെങ്കിലും തന്നാലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സ്നേഹം അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സത്പ്രവൃത്തികളുടെ യോഗ്യതകൾ ദൈവീക നന്മകളുടെ ദാനങ്ങളാണ് അടുത്തത് അറുപത്തി രണ്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് കണ്ടോ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ഒരു പ്രബോധനമാണ് കൃപാവരം മുൻകൂറായി നൽകപ്പെട്ടു അഗസ്തീനോസ് കൃപാവരത്തിൻ്റെ ആളാണ് അഗസ്തീനോസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രബോധന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൃപാവനം കൃപാവരം കൃപാവരം മുൻകൂറായി നൽകപ്പെട്ടു അതാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ മാത്രം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത വാക്ക് നിന്റെ യോഗ്യതകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണ് കൃപാവരം മുൻകൂറായി നൽകപ്പെട്ടു എന്താണ് കൃപ ഇത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് കൃപാവരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമാണ് കൃപാവരം ഏ കൃപാവരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൃപാവരം എന്നാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള ഒരു ഭാഗഭാഗിത്വമാണ് ദൈവം നമ്മളെ സ്വന്തം മക്കളായി വീണ്ടെടുത്തതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം ദൈവീകത മാനുഷികതയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷികതയെ രൂപാന്തരീകരിച്ച് ദൈവീകരാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനിമേൽ രണ്ടല്ല 
ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒന്നായ നിമിഷം പാപിയം ഞാൻ ദൈവ മകനായി മാറി ദൈവ സുധനായി മാറി പിതാവെന്നോട് കൂടെ പുത്രനെന്നോട് കൂടെ ദൈവരാജ്യം എന്നിൽ തന്നെ കർത്താവേ നന്ദി പറയണു അന്ന് ദൈവിക കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തന്ന വാക്കുകൾ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ ഈ പ്രബോധനവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് നമുക്ക് ഓ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് സമയം അടുത്ത അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം നാളെ പഠിക്കാം അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് എടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നില്ല പരുവേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പഠി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണ സ്നേഹമുള്ളവരെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നമ്മളെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരവും കൂടി ഈ ബോധ്യത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന രഹസ്യങ്ങളാണ് കലാത്തി നാലയാർ നിങ്ങൾ മക്കളായതുകൊണ്ട് ആബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു അയാൽ ഇനിമേൽ ദാസനല്ല പിന്നെയോ പുത്രനാണ് പുത്രനെങ്കിൽ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് അവകാശിയുമാണ് ഈ അവകാശി അവകാശി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ തന്നെ ദൈവത്തെ തന്നെ ദൈവത്തെ തന്നെ വരുവീൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതല്ലേ നമുക്ക് കൂതാശകളിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അതല്ലേ നമുക്ക് കൂതാശകളിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തെ തന്നെ ഇന്ന് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും ഇന്നത് കുറേ കൂടി വിശദമാക്കി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഏസാവുവിൻ്റെയും യാക്കോവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് നന്ദി പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി ദൈവം നമ്മുടെ അവകാശമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത കൊണ്ടുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് സുറ്റാവായ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു തൻ്റെ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ തന്നെ ദൈവം ആ വീണ്ടെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വീണ്ടെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദിവസം ആഗമന കാലത്തെ കുറിച്ച് ആഗമന കാലത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഉള്ള വായനകളിലെല്ലാം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം തൻ്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതിലൂടെ പിതാവും നമ്മളുമായി അനുരഞ്ഞിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നമുക്ക് അവകാശമായിട്ട് ദൈവത്തെ തന്നെ നൽകുകയും തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകുകയും നമ്മൾ ദത്തുപുത്രരാക്കുകയും അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഹലലുയ 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 എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ബോധ്യത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ബോധ്യത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ട് 
ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നായിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അപാ പിതാവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോൺസി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് മോൺസി ഇത് തന്നെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മോൺസി ഹലലുയാ ഹലലുയാ ഹലലുയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈശോയേ ഈശോയേ നാം പ്രാർത്ഥിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ പിതാവിനറിയാം നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ പിതാവിനറിയാം നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കത്താവേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഉണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ശത്രുക്കളിൽ പോലും ദൈവമുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നവരെ പോലും ദൈവമുണ്ട് ശത്രുതയുടെ മതിലുകൾ തകർത്തു ശത്രുതയുടെ മതിലുകൾ തകർത്തു അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ് ശത്രുതയുടെ മതിലുകൾ തകർത്തു ാണെന്റെ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും കർത്താവാണെന്റെ ഓഹരി കർത്താവാണെന്റെ ഓഹരി കർത്താവാണെന്റെ ഓഹരി കർത്താവാണെന്റെ ഓഹരി ോടെ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ഉള്ളറകളിൽ വസിക്കുന്ന ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ അവകാശമാണ്